Ladies and gentlemen, we'd like to welcome you on board this Rederai Plus excursion boat. During the trip, we'll tell you about the most important sites along the route. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce bateau de la Société Plus. Pendant cette promenade, des explications vous seront fournies quant aux principaux points que vous découvrirez au fil de l'eau. Gebouwd in 1887 in neobarok stijl. Sint Nicolaas is de schutspatroon der zeevarenden. Rechts die Nicolaikirche, neubarok 1887. Sint Nicolaas is de schutspatroon der zeeleute. To the right, we can see the Sint Nicholas Church, built in 1887 in neobarok style. Sint Nicholas was the patron saint of sailors. A droite. Rechts das Schifffahrtshaus. Man nennt dieses Gebäude auch das Haus mit den tausend Fenstern. On the right is the Schifffahrtshaus. The shipping house is also called the house with a thousand windows. À droite, la maison de la navigation est connue aussi comme la maison aux mille vitres. Sea Palace is a driving Chinese restaurant. Het is een kopie van een bekend restaurant in Hong Kong dat Jumbo heet. Jumbo heeft echter 5000 zitplaatsen en Sea Palace maar 700. Een treibendes Chinese restaurant. Het is de kopie van een bekend restaurant in Hong Kong dat Jumbo heet. Jumbo heeft jedoch 5000 zitplaatsen en Sea Palace maar 700. Sea Palace. The floating Chinese restaurant. It's a copy of a famous restaurant in Hong Kong called the Jumbo. The Jumbo seats 5,000 diners, however, and the Sea Palace only 700. Cette pagode flottante est un restaurant chinois. C'est la copie d'un fameux restaurant de Hong Kong qui s'appelle Jumbo. Mais alors que Jumbo a 5,000 places assises, le Sea Palace n'en a que 700.
water, het Oosterdok, behoorde oorspronkelijk tot de haven. Het is moeilijk ons voor te stellen dat hier in de 17e eeuw grote bedrijvigheid heerste bij het laden en lossen van de schepen van de West- en Oost-Indische compagnieën die hier zij aan zij lagen. Jetzt sind wir im Osterdok Hafen angelangt. Dieses Becken gehörte früher zum Hafen. Hier haben einmal die berühmten Ost- und Westindienfahrer gelegen, die ab dem späten 16. Jahrhundert den Handelsverkehr mit der weiten Welt unterhielten. This wide stretch of water, Osterdok, was once part of the harbor. It's hard for us to picture the great hustle and bustle there must have been here in the 17th century with the loading and unloading of the ships of the West and East India companies that were moored side by side here. Cette grande étendue d'eau, le Ostendok, faisait à l'origine partie du port. Il est difficile de s'imaginer qu'au XVIIe siècle, une grande activité régnait ici, tandis qu'à marée, côte à côte, les bateaux des compagnies des Indes occidentales et orientales étaient chargés et déchargés. Bansdor, une ancienne tour de défense dont la partie inférieure date du XVe siècle et la partie supérieure du XVIIe siècle. Autrefois, la tour était appelée Jacques le Fou, parce que l'horloge y a mal fonctionné pendant longtemps. De gracht waar we nu in varen is genaamd Oude Schans, ook alweer zo'n oude verdedigingsgracht van de stad. Die gracht in die we jetzt hineinfahren wird Oude Schans genannt, ook schon wieder so eine alte verteidigungsgracht van de stad. The canal we're in now, called Oude Schans or Old Trench, is another of the city's old defense canals. Le canal que nous parcourons actuellement est appelé Oude Schans. Il s'agit encore une fois d'un ancien canal de défense de la ville. Amsterdam kampte met een groot tekort aan woonruimte. Het was daarom dat velen hun toevlucht namen tot woonschepen waarvan we hier enkele zien liggen. De meeste van deze schepen liggen hier legaal, dat wil zeggen met toestemming van de gemeente. Zij zijn aangesloten op gas, water en elektriciteit. De schepen die hier illegaal liggen zijn daarvan uitgesloten. Amsterdam kämpfte met een grote mangel aan woonraum. Deswegen zochten viele mensen toevlucht in woonboten, van die we hier einige liegen zien. Die meisten dieser Boote liegen hier legal, also mit Zustimmung der Gemeinde. Sie sind angeschlossen an Gas, Wasser und Strom. Die illegalen Schiffe sind das natürlich nicht. Amsterdam used to have a serious housing shortage. This is why so many people decided to live on houseboats. We see a few of them here. Most of the houseboats are legal. In other words, they have permission from the city to be where they are. They have gas, water and electricity, which the illegal houseboats do not. Il y avait une sérieuse pénurie de logements à Amsterdam. En conséquence, beaucoup de gens décidèrent de vivre sur des bateaux. Nous en voyons quelques exemples ici. La plupart de ces bateaux sont amarrés ici légalement, c'est-à-dire avec l'autorisation de la commune. Ils sont raccordés au réseau d'approvisionnement en eau, gaz et électricité, ce qui n'est pas le cas des bateaux amarrés illégalement. Dat nu grotendeels wordt ingenomen door het stadhuis en muziektheater. 
Hier was vroeger het centrum van de Joodse buurt. Links zien ze de Bartoloplein met het nieuwe raadhuis en muziektheater van Amsterdam. Früher erstreckte sich in dieser Gegend die Jodenbürt, das Volksviertel der jüdischen Amsterdamer. To the left, the Bartolo Plain, or Waterloo Square. The building is the Amsterdam City Hall and Music Theater. This used to be the center of the Jewish neighborhood. A gauche, vous voyez la place de Waterloo, où se dresse actuellement le nouvel hôtel de ville et l'opéra. Autrefois, la place était le cœur du quartier juif. We're in the Amstel now. Amsterdam was named after the former river, the Amstel. If we look at the calm flow of the water today, it's hard to believe that it was once a real river with a rapid current. Nous arrivons maintenant sur l'Amstel, une ancienne rivière qui a donné son nom à Amsterdam. Quand on voit ces eaux calmes, on a peine à croire que ceci fut jadis une vraie rivière au courant assez violent. 